ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలైన మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనాలండి యాకోబు రాసిన పత్రిక మనం చూసినట్లయితే ఇది క్రైస్తవ నీతిని గురించి చెప్తుంది అంటే క్రైస్తవుడు ఏ రీతిగా నీతిగా ఉండాలి ఏ రీతిగా వారి ప్రవర్తన ఉండాలి ఏ రీతిగా వారు నడుచుకోవాలి ఎందుకంటే మన విశ్వాసాన్ని స్థాపించేది క్రియలు క్రియల మూలంగా నువ్వు ఏమని తీర్చబడతావంటే నీతిమంతుడుగా తీర్చబడతాం అబ్రహామనే మనం తీసుకుందాం అదే రీతిగా రాహాబు అనే వేషను కూడా మనం తీసుకున్నట్లయితే వారు ఏ రీతిగా తీ దేవుని ఎదుట తీర్చబడ్డారంటే నీతి బంధులని వారి క్రియలను బట్టి వారు చేసిన క్రియలను బట్టి అబ్రహాము తన జీవితంలో మనం చూసినట్లయితే ఒక బొమ్మలు చేసుకొని బ్రతికే వ్యక్తి అతని జీవనాధారం విగ్రహాలు చేసుకొని బ్రతికే స్థితి కానీ అబ్రహాము ఎవరి మాట విన్నాడంటే దేవుని మాట విన్నాడు అందుకే ఇక్కడ మనం చదువుకున్న వచ్చినవులు అబ్రహాము దేవుని నమ్మెను అది అతనికి నీతిగా ఎంచబడిన రాహాబు జీవితంలో మనం చూస్తే ఆమె వృత్య పరంగా అయితే ఆమె వేష్య కానీ ఆమె ఇద్దరు మనుషుల్ని కాపాడిన స్థితి చంపకుండా ఆమె దాచిపెట్టి వారిని వేరే మార్గంలో పంపించిన స్థితి ఎప్పుడైతే నువ్వు విశ్వాసిగా కానీ లేకపోతే దేవుని చిత్తం నెరవేర్చే బిడ్డగా కానీ ఎప్పుడు నువ్వు కనపడతావంటే క్రియలు క్రియ అనగా నువ్వు చేసే ప్రతీది దేవుడు ఏ రీతిగా తీర్పు తీరుస్తాడంటే నీ క్రియలను బట్టి నువ్వు ఏ రీతిగా నడుస్తున్నావు ఏ రీతిగా నీ విశ్వాసం ఉంది ఏ రీతిగా నీ ప్రార్థన ఉంది ఏ రీతిగా నీ జీవితం ఉంది మనం చెప్పుకోవచ్చు నేను పుట్టుకతో క్రైస్తవుని నేను పుట్టుకతో క్రైస్తవు రాలి యేసుప్రభు చాలా తెలుసండి యేసుప్రభు నా జీవితంలో చాలా కార్యాలు చేశాడండి చాలాసార్లు నన్ను కాపాడండి చాలాసార్లు నన్ను రక్షించాడండి నువ్వు చెప్పుకోవచ్చు కానీ నువ్వు విశ్వాసమని ఈ లోకంలో నువ్వు అందరి ముందు కనపరచుకోవచ్చు కానీ క్రియలు లేకపోతే అది చెడ్డదే క్రియలు లేకపోతే అది మృతమే నువ్వు అనుకోవచ్చు నేను ప్రతి పండుగ మంచిగా ఆచరిస్తున్నాను మన పండుగలు అంటే రెండే పండుగలు ఒకటేమో క్రిస్మస్ పండుగ రెండోదేమో ఈస్టర్ పండుగ ఈ రెండు పండుగలకి నేను దేవుని దగ్గర కనపడుతున్నాను దేవుడికి నేను ఏదో చేస్తున్నాను లేకపోతే అందరికి నేను భోజనాలు పెడుతున్నాను అందరికి నేను ఏదో ఇస్తున్నాను ఇవన్నీ ఇస్తే పరలోక రాజ్యం వెళ్ళిపోతామండి అలా లేదే నీ క్రియలు ఎలా కనిపించాలంటే నిన్ను వలే నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించే స్థితిలో కనిపించాలి నీ క్రియ అనేది నువ్వు నిన్ను వలే నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించకపోతే దేవుణ్ణి ఎలా ప్రేమిస్తావు కనిపించే మనిషినే నువ్వు ప్రేమించట్లేదు కదా కనిపించిన దేవుణ్ణి ఎలా ప్రేమిస్తావు అందుకే తోమ ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తుని అనుమానించాడో అసలు ఆయన నిజంగా లేచాడా అన్నప్పుడు యేసుక్రీస్తు తోమ గారికి ప్రత్యక్షం ఆయన చెప్పిన అక్కడ సాక్ష్యం ఏంటంటే చూచి నమ్మిన వారి కన్నా చూడక నమ్మిన వారు ధన్యులు అంటే నువ్వు మనుషుని వెళ్ళే నీ ప్రేమ కనప కనపరచలేకపోతున్నావు మనుషుని వెళ్ళే నువ్వు నీకు ఆ మంచి స్థితి లేదు నువ్వు కనపడిన దేవుని కొరకు నువ్వు ఏం చేస్తున్నావంటే దేవుడు దాన్ని ఎలా ఎంచుతాడండి అదే కదా బ్రహ్మాము దేవుని మాట విన్నాడు దేవుణ్ణి చూడలేదు దేవుడు పన్నెండో అధ్యాయం ఆదికాండం పన్నెండో అధ్యాయం మనం తీసుకున్నప్పుడు మొదటి వచ్చిన అబ్రహాము నీవు నీ ఇంటిని నీ పనిని నీ బంధువులని మొత్తం అందరిని విడిచిపెట్టి నేను చెప్పే స్థలానికి నీవు మాట విన్నాడు మాట వినేది ఎక్కడ కనపడుతుంది అంటే మన క్రియల్లో కనపడుతుంది ఏమండి క్రియలు లేని విశ్వాసం ఏమని చెప్తుంది మృతము ఇప్పుడు నాకు విశ్వాసం ఉంది నీకు క్రియలు ఉన్నాయి వాడు చెప్పుకుంటే సరిపోదు నువ్వు నులు వెచ్చిన స్థితిలో ఉంటే సరిపోదు నువ్వు అటు అయినా వెచ్చగానైనా ఉండాలి ఇటు నులు చల్లగానైనా ఉండాలి అంతేగాని నేను నులు వెచ్చిన మధ్యలో ఉంటాను ఆదివారం నాకు ఇష్టమైతే గుడికి వెళ్తాను మనుషులు బట్టి వెళ్తామండి దేవుని సన్నిధికి మనుషులు బట్టి అయితే నువ్వైనా నేనైనా ఈరోజు సేవ చెయ్యక్కర్లేదు నేనైతే అసలు సేవే చెయ్యక్కర్లేదు మనుషులు బట్టి అయితే మతి సువార్త ఏడవ అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ వచ్చిన చూడండి మంచి ఫలములు ఫలింపని ప్రతి చెట్టు నరకబడి అగ్నిలో వేయబడును కాబట్టి మీరు వారి ఫలముల వలన వారిని తెలుసుకుందరు ఈ పైన చెప్తూ వస్తూ ఏమంటాడంటే మంచి చెట్టు మంచి చెట్టు మంచి ఫలాన్ని ఫలిస్తుంది రావి చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళి 
మామిడికాయలు కాయమంటే కాస్తుంది అది ఏమండి మంచి చెట్టు మంచి ఫలాలే ఫలిస్తుంది ఒక గొప్ప వ్యక్తి ఒక పెద్ద ఆయన ఒకటి చెప్పాడు ఏంటంటే ఒక చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళంట చెట్టా చెట్టా నువ్వెందుకు ఇంత మంచి ఫలాలు ఇస్తున్నావు అని అంటే చెట్టు చెప్పిందంటండి నేను మనుషుని క్షమిస్తున్నాను మంచి మనిషిని క్షమిస్తున్నాను కాబట్టి వాళ్ళు నా నన్ను రాళ్లతో కొట్టిన నా ఫలాల గురించి నా వాళ్ళు నన్ను రాళ్లతో కొట్టిన నేను ఏమిస్తున్నానంటండి మంచి ఫలాలే ఇస్తున్నాను అంటే ఇప్పుడు నన్ను కొట్టారు కాబట్టి శాపాలు రావాలి అది రావాలి ఇది రావాలని కోరుకుంటావా ఇప్పుడు నువ్వు మంచి చెడ్డ అనుకో మంచి మంచి ఫలమే ఫలిస్తావు నీ క్రియ మంచిదనుకోండి నీ ఫలము కూడా మంచిగానే ఉంటుంది ఒక నీ క్రియల వలన నీకు ప్రతిఫలం అనేది దొరుకుతుంది ఇప్పుడు ఫలింపని ప్రతి చెట్టు అంటున్నాడు మంచి ఫలములు ఫలింపని ప్రతి చెట్టు నరకబడి అగ్నిలో వేయబడు అగ్నిలో వేయబడిన అన్నప్పుడు అప్పుడు ఏం తెలుసుకుంటానంటున్నారు కిందకు వచ్చేటప్పటికి ఆ చెట్టు పరిస్థితి ఏంటో నీకు తెలుస్తుంది మతీ స్వార్థ పంతొమ్మిది అధ్యాయము పదిహేడు నుంచి చూడండి అందుకు ఆయన మంచి కార్యముల గురించి నన్ను ఎందుకు అడుగుచున్నావు మంచివాడొక్కడే నీవు జీవములో ప్రవేశింపగోరిని ఎడల ఆజ్ఞలను గైకొనమని చెప్పాను అతడు ఏ ఆజ్ఞలనని ఆయన అడుగగా అక్కడ చెప్పుకుంటా వచ్చాడు ఆజ్ఞలు ఏంటో మన అందరికీ బాగా తెలుసు ఏమండి పది ఆజ్ఞలు చాలా కంటాపత్తంగా చెప్తా ఉంటాం మొదటి నాలుగు ఆజ్ఞలు చూస్తే అది దేవునికి సంబంధించినవి మిగతా ఆరు చూస్తే అది మనకు సంబంధించినవి అంతేనా మొదటి నాలుగేంటి నీ దేవుడైన యహోవా తప్ప ఎవరికి నువ్వు సాగిలు పడకూడదు రెండోదేంటి పైన ఆకాశం అందే కానీ కింద భూమి అందే కానీ దేనికి నువ్వు నమస్కరించకూడదు మూడోదేమో నీ దేవుడైన యహోవా నామంను వ్యర్థంగా నుచ్చరించకూడదు నాలుగోది ఏంటంటే విశ్రాంతి దినము పరిశుద్ధంగా ఆచరించాలి ఈ నాలుగు దేవునికి సంబంధించినవి ఐదో దగ్గర నుంచి చూద్దాం మొట్టమొదటి వచ్చింది ఏంటి నీ తల్లిదండ్రులను సన్మానింపవలను ఆడ కిందకి చెప్పుకుంటా వస్తాడు నరహత్య చేయవద్దు అబద్ధ పలకవద్దు ఇవన్నీ చెప్పుకుంటా వస్తాడు ఇవన్నీ చెప్పుకుంటా వచ్చి యశు ప్రభువారు ఒకటి చెప్తారు సరే ఇవన్నీ పాటించుకుంటా వస్తున్నావు మంచిదే నువ్వు మంచిగా చదువుకున్నావు మంచిగా దేవుడు తెలుసు ధర్మశాస్త్రం అంతకన్నా బాగా నువ్వు ఆచరించు వస్తున్నావు ఇప్పుడు మంచిదే నువ్వు మంచిదే చేస్తున్నావు కాబట్టి ఇప్పుడు నీకొకటి కొదువుగా ఉందయ్యా ఒక విశ్వాసికి ఎక్కడో ఒక కొదువు ఉంటుంది ఎందుకంటే సైతాన్ గారు ఎక్కడో కొదువు పెడతానే ఉంటాడు నువ్వు అనుకుంటావు నబో నేను ఇరవై సంవత్సరాలు నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందండి ఒక సంఘంలో నేటి విశ్వాస విధానం ఎలా ఉందంటే ఎక్స్పీరియన్స్ కొద్ది చెప్పుకుంటున్నాను నేను ఇన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నాను అన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నాను ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంటే ఏంటి నువ్వు యేసు ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళని స్థితి ఉంటే ఇప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు అంటండి దీనికి చిన్నప్పటి నుంచి వింటున్నాడంట చిన్నప్పటి నుంచి అనుస అనుసరిస్తున్నాడంట కానీ విశ్వాసం ఉంది కానీ క్రియలు లేవు ఎక్ ఇక్కడ క్రియ ఎక్కడ తప్పిపోయిందంటే వినడం దగ్గర తప్పిపోయింది ఎక్కడ వినడం దగ్గర తప్పిపోయిందంటే యశు ప్రభు వారు ఒక మాట చెప్తే అక్కడ వినలేని స్థితి ఆఖరి కింద వచ్చిన దగ్గరికి వచ్చేటాడికి ఆ యవనస్తుడు వ్యసన పడుకు వ్యసన పడుచు వెళ్ళిపోయాడు అంట ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాడు యేసు ప్రభు వారి దగ్గర నుంచి వ్యసన పడుకుండే మన మనుషుల దగ్గర వ్యసన పడతాం తల్లిదండ్రుల దగ్గర వ్యసన పడతాం మరి ఇక నువ్వు పొరుగు వారిని ఏం ప్రేమిస్తున్నావు అండి నువ్వు కయ్యని హేబేలు ఉన్నారు అన్నదమ్ములు ఇద్దరు ఉన్న దాంట్లోనే తీసుకొచ్చారు ఎవరి దగ్గరికి దేవుని దగ్గరికి ఇద్దరు అన్నదమ్ములు ఏం చేశారు ఉన్న దాంట్లోనే తీసుకొచ్చారు ఒక ఆయన ఎక్కువ తేలేదు ఒక ఆయన తక్కువ తేలేదు ఎవరు తీసుకరించబడింది దేవుడు దేన్ని చూశాడు క్రియను చూశాడు అతడు తన హృదయముతో తనకున్న దాంట్లో శ్రేష్టమైనది తీసుకొచ్చి దేవుడికి అప్ప అర్పిస్తే ఇద్దరు తెచ్చారు ఇద్దరు అన్నదమ్ములు తెచ్చారు ఇద్దరు దేవుడికి భయపడే తెచ్చారు ఇద్దరికి దేవుడు తెలిసే తీసుకొచ్చారు కానీ ఎవరిది శ్రేష్టంగా ఇంచాడంటే తన హృదయం అంతటితో చేసిందానే దేవుడు అంటే క్రియ కనిపించింది అక్కడ ఇప్పుడు అబ్రహాంనే మనం తీసుకుందాం అబ్రహాము భార్యకు భయపడ్డాడా కొడుకు భయపడ్డాడా ఎవరికి భయపడ్డాడు దేవునికి భయపడ్డాడండి దేవునికి భయపడ్డాడు కాబట్టి ఏం చేయగలిగాడంటే 
ఒక్కగానొక్క కొడుకు ఇచ్చిన ఒక్క కొడుకుని బలి అర్పించడానికి తీసుకుని వచ్చేసాడు కొడుకు అడిగాడు కానీ కొడుకు సమ ఇచ్చిన సమాధానం ఏంటి అబ్రహాం గారు సమస్తము దేవుడు చూచుకొనను నీకెందుకు పద పోనీ ఇస్సాక ఏమైనా ఎదురు తిరిగాడా ఏమండి బలిపేట మీద పడుకోబెట్టి కాళ్ళు చేతులు పడుకోబెట్టి కట్టేసి పడుకోబెట్టినప్పుడు ఏమైనా ఎదురు తిరిగాడా ఎక్కడ ఎదురు తిరగలేదే కత్తి కూడా ఎత్తేశాడు అంటే అంటే ఎక్కడ నీ నీ విశ్వాసం కానీ నీ ఫలం ఎక్కడ కనపడుతుంది అంటే నీ క్రియల్లో కనపడుతుంది ఇప్పుడు తల్లిదండ్రులను సన్మానించు మంచిదే అలాగని చెప్పేసి సమస్తం దైవార్పితం అన్నాం అనుకో దేవుడే చూసుకుంటాడంటే అది చెల్లుతుందండి చూడండి మతేశ్వర వార్త పదిహేను అధ్యాయము నాలుగో వచ్చిన నుంచి చూడండి తల్లిదండ్రులను గనపరచమని తండ్రినైనను తల్లునైనను దూషించువాడు తప్పక మరణం పొందవలని దేవుడు సెలవిచ్చను మీరైతే ఒకడు తన తండ్రినైనను తల్లినైనను చూచి నా వల్ల నీకేది ప్రయోజనమగును అది దేవార్పితమని చెప్పిన ఎడల అతడు తన తండ్రినైనను తల్లినైనను గనపరచనక్కరలేదని చెప్పుచున్నారు మీరు మీ పారంపర్యాచారం నిమిత్తమై దేవుని వాక్యమును నిరద్దకము చేయిచున్నారు అందుకే కిందకు వచ్చేటప్పుడు కంటున్నాడు వేషదారులారా దేంతో పోలుస్తున్నాడండి దేవుని బిడ్డల్ని విశ్వాసం తెలుసని క్రైస్తవులని చెప్పుకుంటూ దేవుడికి అది చేస్తారని ఇది చేస్తారని అనేవాళ్ళు ఏమంటున్నాడండి వేషదారులారా ఈ ప్రజలు తమ హృదయం పెదవులతో నన్ను గనపరచుతురు కానీ వారి హృదయం ఎక్కడుందంటండి విశ్వాసం ఎక్కడ పనిచేస్తుందండి నీ క్రియలు మంచిగా కనపడకపోతే నీ విశ్వాసాన్ని నువ్వు ఎలా రూఢిపరచగలవండి విశ్వాసకి తగినది వాని క్రియలే కదండి చెప్పుకుంటే సరిపోద్దండి భక్తిలో లేదా సమస్త దేవుడే చూసుకుంటాడు నేను నడిచినట్టు నడుస్తాను నేను చేసినట్టు నేను చేస్తాను ఏమండి ఒక చెట్టు మంచి ఫలము ఇవ్వకపోతే ఒక యజమానుడు ఓ సంవత్సరం పొడుగుతున్న ద్రాక్ష తోటని పెంచండి ఫలాల కొరకు చూస్తుంటే అది ఏమి కాచిందంటండి కారు ద్రాక్షలు అంటే పనికిరానివి ఎప్పుడైతే పనికిరాని ఫలము ఫలించిన స్థితి ఉందో ఎవరికి కోపం వచ్చింది పనివాడికి కోపం రాలే యజమానుడికి కోపం వచ్చింది నేనేమో మంచి ఫలములు వస్తాయని సమయానికి నేను వస్తే మంచి ఫలములు నువ్వు ఫలించలేదు అంటే నీ క్రియ ఎలా ఉంది ఏ విశ్వాసం పనిచేస్తుంది ఏ క్రియ పనిచేస్తుంది ఏ నేలలో నువ్వు పండుతున్నావు ఇప్పుడు యజమానుడు కోపం వచ్చేటప్పటికి ఎవరు బతిమిలాడుతున్నారంటండి పనిచేసేవాడు బతిమిలాడుతాడు అయ్యా ఇంకొక్క సంవత్సరం టైం అయ్యా వీళ్ళు మారుతారేమో వీళ్ళ పరిస్థితి మారుతుందేమో వీళ్ళ క్రియలు మారుతాయేమో ఎంతమంది మన గురించి విజ్ఞాపన చేస్తున్నారంటారు మనం మారుతామేమో మన తత్వాలు మారుతాయి మన విధానాలు మారుతాయేమో నేటి క్రైస్తవ విధానం ఎలా ఉందంటే యశు ప్రభు తెలిస్తే చాలు ఎక్కడ నూనె పిస్తే అక్కడ నూనె పరిగెడతావు ఎక్కడ ఖర్చీఫులు ఇస్తే అక్కడ ఖర్చీఫులు పరిగెడతావు లేకపోతే అక్కడ తల నేలాలు అర్పించాలి ఈ కొండ ఎక్కాలి ఆ కొండ ఎక్కాలి నీ బ్రతుకంతా అట్టి ఇటు పరిగెత్తే స్థితి ఉంది కానీ ఎక్కడైనా బండ మీద కట్టుకొని నీ పునాది గట్టిగా వేసుకునే స్థితి ఉందంటారా బండ మీద పునాది వేసుకున్నవాడు బుద్ధిమంతుని పోలి ఉన్నవాడు బుద్ధిమంతుడు ఏం చేస్తాడంటే ఇల్లును కట్టుకుంటాడు బుద్ధిహీనుడు ఏం చేస్తాడంటే తన ఇల్లును తనే పాడు చేసుకునే స్థితి నీ విశ్వాసం ఏ విశ్వాస అని చెప్పుకుంటున్నావు యేసుక్రీస్తు నీకు ఏం అర్థమయ్యాడని చెప్పుకుంటున్నావు ఒక ఆయనకి యేసుక్రీస్తు ఏమని అర్థమయ్యాడంటేనంటండి ఆయన రక్షిస్తాడు స్వస్థపరుస్తాడు దెయ్యాలని వదలగొడతాడు ఇవే అర్థమైందంటండి ఒక ఆయనకి ఏం అర్థమైందంటే ఈయన నమ్ముకుంటే నేను నిత్య జీవానికి వెళతాను మన విశ్వాసం ఎలా ఉందంటే నా రోగం పోవాలి నా కష్టాలు తీరాలి నా అప్పులు పోవాలి దేవుడు నన్ను ఆశీర్వదించేయాలి ఆ విశ్వాసం ఆ నిరీక్షంతోనే మనం నడిచేవారుగా ఉన్నాం కానీ రెండో దొంగ అర్థం చేసుకున్నట్టు మనం అర్థం చేసుకోలేకపోతాం మొదటి దొంగ అన్న మాట ఏంటంటే ఇతరులను రక్షించే నీవు నిన్ను నువ్వు రక్షించుకొని మమ్మల్ని కూడా రక్షించు రెండో ఆయన ఏమంటున్నాడంటే ఇది మాకు తగినది కానీ ఈయనకి ఏ పాపము తెలియదు 
ఈయన అసలు ఈ శిక్షకు అర్హుడే కాదు అయ్యా నీవు పరదేశిలో ఉన్నప్పుడు నన్ను కూడా జ్ఞాపకం చేసుకో యశుప్రభు వారు వ్యూహాన స్వార్థలో చెప్పిన మాట ఏంటంటే నేను వెళ్ళుట మీకు ప్రయోజనకరము నేను వెళ్ళిన ఎడల ఆదరణకర్త మీ వద్దకు వస్తాడు ఆదరణకర్త వచ్చి ఏం చేస్తాడంటే మనుషులు దేని గురించి ఒప్పింపజేస్తాడంటే పాపముల గురించి నీతిని గురించి తీర్పు నీటి ఏంటి నీటి దేని మూలంగా నీకు వస్తుంది నీ క్రీ మూలంగా వస్తుంది నిన్ను నువ్వు ప్రేమించుకోలే నీ నిన్ను నువ్వు ప్రేమించుకున్నంత నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించలేవు నీకు నువ్వు ఆశ కలిగి ఉన్నట్టు నీ పొరుగు వారిని అంత ఆశ ఉంటుందా ఇప్పుడు మనకి ఏదో చిన్న రోగం వచ్చిందని పరిగెత్తుకొని పోతాం కానీ నీ పక్క వాడికి వస్తే నీ నీ హృదయం ఎలా ఉంటుంది ఎక్కడో కదండి వెళ్ళాలంటారా ఇప్పుడు నాకు చిన్న బలహీనత ఉంది నా బలహీనత కొరకు ఎక్కడికి వెళ్ళమన్నారు తెలుసా ముంబై వెళ్ళమన్నారు ఇక్కడక్కడ కదా ఏ డాక్టర్ పనికి వస్తాడంటే నాకు ముంబైలో ఉన్న డాక్టర్ పనికి వస్తాడంట ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను నా ఆరోగ్యం కుదుటి పడాలి కాబట్టి ఎక్కడికి వెళ్ళా పరిగెడతాను అవునా విశ్వాసంతో మోకరించి ప్రార్థన చేయడం నాకు రాదు దేవుడు చేస్తాడనే ఆ స్థితిలో నేను నన్ను నేను తయారు చేసుకుంటా విశ్వాసం లేదు క్రియ ఏమీ లేదు కానీ నేను మాత్రం అక్కడ పరిగెడతా ఎక్కడికి ముంబై పరిగెడతా ఎందుకంటే నా బలహీనత తగ్గాలి ఒక్క దినం మోకరించి అయ్యా నువ్వు ఏదైనా చేయగల సమర్థుడు కదా ఈ దినానికి నేను పోయిన సంవత్సరం ఎక్కడ ఉన్నాను తెలుసు అండి ఐసీలో నా ప్రాణం కోసం కొట్టిమిట్లాడుతున్నాను నేను ఐసీలో ఉన్నాను పోయిన సంవత్సరం ఇదే దినాన్న నేను ఏమవుతుందో నాకు తెలియదు ఏం చేస్తున్నానో నాకే తెలియదు ఒకటి మాత్రం వినిపించేది ఈ అమ్మాయి బ్రతకడం కష్టం ప్రతి ఒక్కళ్ళు డాక్టర్లు వస్తాం చూస్తాం బ్రతికితే బ్రతుకుతుంది చనిపోతే చనిపోతుంది ఇదే మాట నాకు తెలుసు కానీ నా పరిస్థితి నేను ఎంత భయంకరమైన పరిస్థితిలో నేనున్నానో నాకు తెలుసు కానీ నేను ఒకటే పాట పాడేదాన్ని ఏంటంటే బ్రతుకుట క్రీస్తే చావు అయితే నాకు లాభం మనం ఏం మర్చిపోతున్నామంటే మన మొక్కాన్ని మర్చిపోతున్నాం మన స్థితిని మర్చిపోతున్నాం దేవుడు మనకి ఇచ్చిన కాపుదలను మర్చిపోతున్నాం దేవుడు మనకి ఇచ్చిన రక్షణని మర్చిపోతున్నాం నేను ఎంతవరకు దేవుడు కొరకు ఉపయోగం ఒక ఒక పండగకు వస్తే సరిపోద్దా నేను ఏమంటే ఒక పండగ ఒక పండగ పూట భోజనం తింటే సరిపోద్ది అది దేవుని గుడికి వచ్చే పరలోక రాజు వెళ్ళిపోతానా ఒక మనిషికి ప్రాణం లేకపోతే మృతం అని ఎలా చెప్తామో ఒక విశ్వాసకి క్రియలు లేకపోయినా మృతమే నువ్వు చెప్పొచ్చు గొప్పగా చెప్పొచ్చు బోధలు నువ్వు గొప్పగా నువ్వు నీ నీ జీవితంలో నువ్వు గొప్పగా చెప్పుకోవచ్చు నేను క్రైస్తవుణ్ణి నేను ఆ పెద్దని ఈ పెద్దని ఇంకొక పెద్దని నువ్వు చెప్పుకోవచ్చు కానీ క్రియ లేకపోతే నీ కుటుంబంలో నువ్వు ప్రేమించిన స్థితి లేకపోతే ఏమండి ప్రతి ఒక్కటి దైవార్పితం దేవుడికి తెలుసు నేను అది చేస్తున్నాను నిద్ర చేస్తున్నాను నువ్వు నమ్మకం కొంటే మంచిదే కానీ నీ క్రియ క్రియ కదా నేను నీతి మంత్రుడిగా తీర్చేది ఒక వేషను ఒక వేషను కూడా నీతి మంత్రాలుగా ఎలా తీర్చాడంటే ఆమె క్రియను బట్టి ధర్మశాస్త్ర ప్రకారం అయితే వేష పని చేసే వాళ్ళని ఏం చేయాలంటే రాళ్లతో కొట్టి చంపాలి యశుక్రీస్తు వారు అలా చేశారా యశుక్రీస్తు వారు ఏమన్నారంటే అమ్మ ఇప్పుడైతే చేసావు కానీ ఇంక ఇంక ముందు ఎప్పుడు ఈ పాపము నువ్వు చేయకు యేసుక్రీస్తు వారే పనికి వాళ్ళని పని చేసే వాళ్ళని క్షమిస్తే మనమేమో చిన్న చిన్న బలహీనతలు ఉన్న వాళ్ళని చిన్న చిన్న తప్పులు ఉన్న వాళ్ళని హడలు కొట్టేస్తూ ఉంటాం ఒక ఆయన అంటే పెళ్లి విందుకు పిలువబడ్డాడంట ఎలాగ వెళ్ళిపోయాడు అంటండి వస్త్రం లేకుండా వెళ్ళిపోయాడు అంట అక్కడ రీచెకింగ్ చేయలేదా చేశాడా ఇప్పుడు నేను ఏదో చెప్పేస్తున్నాను చేసేస్తున్నాను అనుకుంటే సరిపోద్దా మళ్ళీ రీచెకింగ్కి వస్తే నువ్వు బయటికి చీకటి కొట్టులో పడవేయబడతావు అక్కడ ఏడుపును బండ్లు కొరకుడు దేనికి సాదృశ్యం అంటే నరకానికి సాదృశ్యం నరకంలో ఏముంటుంది అగ్ని ఆరదు అగ్ని కాలుస్తూ ఉంటే ఏడుస్తావా నవ్వుతావా నువ్వే రీతిగా మొదట నువ్వు సాక్ష్యం స్థాపించుకున్నావో నేటి వరకు దాన్ని కొనసాగించు మధ్యలో మారిపోతే అది మారిన తత్వం అనిపించదండి నువ్వు మనుషులు బట్టి మారావు అది నీకు వచ్చిన ఆలోచన కాదు నీకు వచ్చిన తలంపు కాదు మా మనస్సు మారి నూతన మగటు వల్ల అంటే మనసు ఎక్కడ మారుతుంది నీలో పరివర్తన వచ్చినప్పుడు అంతేనా పక్కడు చెప్తేనా మనసు ఎప్పుడు మారుతుందండి పరివర్తన నీకు రావాలి పక్కడు చెప్తే కాదు పక్కడు చెప్తే భార్యను ప్రేమించాను పక్కడు చెప్పాలా ఏమండి ఏ క్రియ నువ్వు స్థాపిస్తున్నావు ఏ విశ్వాసాన్ని నువ్వు స్థాపిస్తున్నావు ఏ రీతిగా నువ్వు నడుచుకుంటున్నావు అంటే పక్క వాళ్ళు చెప్పేంత వరకు నీకు అవగాహన కలగలేదంటే నువ్వు ఏ ఏ రీతిగా నడుస్తున్నావు 
अब्रहाम की भार्य इच्छि अवगाहन भार्य इच्छि आलोचन एलाे इंको सीचिंद मन की शुकोचि मन की क्रैस् शत्रु तैयार भार्य आलोचन वाल आखिर सी दिना ये स्थित उ मनुष्य आलोचना चरपत देवनी आलोचना शाश्वत मैं मनुष्य आलोचना पाड़े नि विश्वास जीवन पाड़े नी नी कुटा ने नाशन का देवनी आलोचन अट्ठाद का प्रियम देवन बिडल वाक्य प्रकार पाड़पोरमे तन मन अणुकने वाड़ा अंत नियम लेकिन विश्वास अंक मत स्वार्थल वेशधार वाले अटा इकड़ पदेनो अध्याय वेशधार पेदवल ननपरना हृदय देवन का नी हृदय कावाली नी विश्वास प्लस नी क्रिया कावाली नु मार मन कावाली नी रूपा पंदे स्थित कावाली आयन तो कुर्चुे परस्थित कल आयन आये लोक चयवल चसा आये तिरी रान नवे स्थित उन्ना मन गुरी मन को बी एवरो एवरो मारीमो एवरो मुलिपोतमो नी कु परवर्तन नी कु मार मन कवाल नी जीत पलाना चपार का बट्टी नैन मारीन माट मन वाल का अभी देवन वाल रावाल विश्वास एवर वाल कल अभी ये क्रीस्त द्वारा वो लोका इंटर स्थित देवनी एट कनबड़ा सिद्धपा कल वे देवि सर सिद्धपा लेने वो वनकाले उ तल बैठे उ यशप्रभ दी प्रार्थन दिलता नीत पंडल दिलता अक्रम अं अक्रम विधान भक्ति रात्रिकाल समय में प्रियम देवन बिड यह रीति का अर्थम चुस्कना यस क्रीस्त ना रोग कुदरताड़ो एवं ना आशीर्वदिस्ो आश्वास उन्नावा लेस क्रीस्त ना पाप जीवित ना विमुक्ति ना परलोका आश्वास उन्नावा यह विश्वास निीति मंत्री तीर्चे नी क्रिय अंके ये प्रवक्ता मंच अटा इट देश मुगर उ मुगर एवर योबु नोवाहु दाए नोवाहु मनुष्य माट विनलावर माट विना एवमाना एंतम नव्कना एंतम एना एवर माट खातर जैसे देवड़ माटे खातर जैसे योग गारे मन दीकंद बैबि योग अंदर चलो कुटम भार्य द्वेष स्ने भयंकर पलीरा अत क्रिया अत यथार्थवंतर्चि क्रिया तन मन मारेदी तन आलोचन मारेदी तन विधान मारेदी क्रिया निरूपचा योग दाने मन तीसम दाने संस्था अधिकारी अ्ञावंतुंडी एवरी माट तपिपोदी विश्वास तपिपोले देवनी माट तप आयन को विश्वास नु एडना वेसकोवया नपड़ेवा ना देवड़ना अंत वील मुगर क्रिय मन चूसक वील मुगर एवरने घन एचुनारे देवि घन मनुष्य का क्रैस्तव नीति गुरी दिना मैं माटडक विश्वास गुरी माटडक मन नीते मन क्रिया मन विश्वास में क्रिय लेनी विश्वास मृतमन चुप्तना कदा मोद देव सनिधि ने प्रेम ने प्रियम देवन बिड़ा रात्रिकाल समय में मन के अवगाहन मन चे भक्ति मेद अभी ज्ञापक चुस्को देवनी एट सागे व्यक्ति का लेकिन नवेकना चुपा पनी निजीवा निर्चा देवड़ी को दीवी आशीर्वद्चा